potente. Ay. Good evening, teacher. Good evening. It's been a pleasure to have you here. I know I see you. I know because it's a top secret. Ah, uh, okay. <laughs> Yay. It's nice. It's going to be a top secret. Of course. It, okay. It doesn't mean that you're going to miss something important, right? But uh, yeah, it will be like, um, like a surprise for everybody. Do you speak, do you speak very nice, very fast? Yes, I do. And I will try to slow down a little bit. Okay. <laughs> you know what? Today is girls night because we do have Cecilia here. We have Aleli right now. Is that the way yes. to pronounce it? Aleli, yeah? Aleli. Aleli. Oh, with, with an accent mm -hmm. at the end. Okay, cool. Okay. Okay. I do have also Edith and, and Ada. Oh, my God. It's a girls night. Woohoo! It's amazing. <laughs> Only woman, oh, well, the power of the girls. Of course. <laughs> we should say that I will survive, right? That's a pretty good night. It's only, it's only my time. Oh, my God. Do you think uh, a boys might join today's class? What do you think? Mm. It's a possibility, right? But uh, I'm, I'm not quite sure about that. I know I have the question. Yeah. Uh, mm, I understand I'm 5%. 5%. <laughs> I'm oh sorry. I'm sorry. Oh I need to practice. Don't worry. I have the teacher I know and practiced. Of course. Oh, don't worry. Okay. Oh, oh you Caesar. Finally, one boy. Oh, my God. One yes. Boy. Sorry. <laughs> no girls night anymore. May I apologize for that terrible inconvenience. All righty. We have Caesar here. Okay. Oh, Caesar. Come on. <laughs> oh, oh, he left. He disappeared. Like, boop, completely disappeared. Yeah. Let's go. He said, no way. I think I uh, I made a mistake. I'm just kidding. Yeah, he's coming back. Come on, okay. Come on. Hey, sister. Come on. Ready? Yeah, let's open up. Uh, okay. Hi. Hi, hi sister. Hey. Is it oh, nature? We were so happy oh, it was God. a girl's night, but <laughs> Caesar appears, and we are so happy about it, but then boop, you disappear. And it was where he has gone. No way. <laughs> no me veo. Yeah. What about, oh, no, much better. Much better. Thank you. Elvis. Elvis Presley. Mr. Elvis Presley? Yes. Oh. But you know Good what? Evening. Good evening. I think he doesn't know what was Elvis Presley's favorite sandwich. Really? Ooh. That's a tough question, right? <laughs> Which one for Caesar? Tengo problemas con el zoom. No me estoy viendo la imagen. Who Caesar? Yeah, right. I think Caesar zoom is like. La actualización del zoom es la que. Estás jugando, César. Estás jugando. He's sweating like. Deja de jugar. No, Don't no, no. worry, that's okay. Take your time, no rush, okay? Salite, salite y volves a entrar. Exactly. No, es la, es la actualización del Zoom. Se acaba de actualizar. Oh, uh, okay. Zoom. So it will be good in a couple of minutes. Don't worry about that. Shh. Don't no, speak Spanish. Voy a tener que desinstalarlo. Uh -huh. If it's okay that you can be here without the camera, that would be amazing. Don't worry about it. All right. Don't worry, Cesar. We understand. All right, we have Mervyn also. All righty. So we have actually three boys here. Mervyn, Zizer, Good Elvis. evening, teacher. Good evening. You can hear me? Yeah, we can hear you. Very, very, uh, very, very, very good. Thank you. I have the same problem. I don't see. I don't know why. Oh, maybe. But yeah, you need to update. Es que es la actualización del Zoom. Mm -hmm. A mi, a mi prima le pasó ese problema. Oh, girl. Long time without seeing you, my girl. Good evening. Good evening. Where have you been? <laughs> <laughs> I think that question is like opposite way, right? Teacher, where have you been? <laughs> puedo, puedo estar sin la cámara encendida, yes, teacher. Yes, teacher. You can perfectly be here pues without... Sí. Turning Porque your me voy a tardar en, en actualizar ese, yeah. ese Zoom. 
So. Don't worry. That's okay. I, I pretty understand. All right. So we do have so far 12 beautiful men and girls. We do have Alili. We do have Anna Cecilia. We do have Sule, which I used to call her Zule. We do have Caesar here, Edith. Um, we do have Mervin. Marvin, I want to see your face. And we do have uh, Ceci and Aneida. All right. I think Aneida, okay, yeah, you see, I was about to let everybody know that Aneida uh, like went out and took like a cup of coffee, maybe a soda, I don't know, a glass of water. It's okay for me, okay? Don't worry. If you need to drink water, a uh, glass of soda, of course, uh, um, glass of water. I don't know, that's okay for me, okay? Don't worry about it. But don't come with a huge chicken, right? Or a barbecue, no way, that's not that's not allowed. But a little snack, that's okay. It's okay for me. Hey, how you guys doing? So far, is it good? Everybody, okay, only one at a time, only one at a time, okay? Don't get excited, only one, only one. I need only one participated. <laughs> Everybody's so quiet today. <gasps> Why is everybody quiet? Because it's the first day, right? It's the first day. We are nervous. You're nervous? Why? Yeah. I don't bite. I'm nervous teacher the first day. I don't bite. You can ask Sule, I don't bite. Unless I need to. <laughs> I'm, just I'm just kidding. I'm just kidding. Uh, teacher, there are new students. Oh, really? Yeah. Uh, yeah okay. Don't worry. <laughs> new dictating. <thing>, sorry. <laughs> new participants. <laughs> May I apologize? <laughs> don't, don't do that. Don't do that face to me, Ellie. <laughs> don't worry. We're going to have so much fun. Okay, I promise we're gonna have so much fun. We're gonna try to be like more interactive. <gasps> Santiago is here. Oh my God. Oh, I miss that man and he's coming back to my hand. Santi, tu oh tienes una oh, barra. Woo! Yeah, and then everybody got to tie it. Oh, you know what? He's gonna suffer. He knows that already. <laughs> and I used to be a little bit like, I'm down with Zule and Santi because of the model that we were together. But guess what? We're intermediate three. So this model, the pot is going to start. And it's going to start a broad river. <laughs> I'm just teasing you. No, don't worry, don't worry. Okay, we're trying to do the best that we can. We're going to participate. Don't worry, don't get like... No, this teacher is a little bit crazy. You can uh, ask Sule, you can ask Santiago, okay? They already knew me, right? Mm -hmm. But I would love to work with them. We're going to uh, have so much fun, sometimes crazy stuff. Uh, we're going to practice a lot. Speaking, writing, listening, yeah? Reading, all the skills that you need. We're going to reinforce all, all the areas that you need to, especially grammar, because this is a grammar holiday teacher so you're gonna learn a lot okay but at the same time don't worry i don't bite today you're looking at me like oh my god i shouldn't have been in this model no way no 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 don't worry we're gonna have so much fun at the end of the model we're gonna be like a really close friends more than teachers and students okay so don't worry about it um my name is sylvia I have around um, 15 years as an English teacher, all right? I do have a call center experience as well in a different areas. So I'm going to help improve a lot of things. Oh, all righty. Hmm. All right, thank you, Eduardo. Okay, where is Eduardo here? Ah, okay, I, I, I saw him. Jaime. Hi, Eduardo. I have Jaime here. Roberto. Oh, you remember one of my closest friends, Jaime. He's a he's an English teacher as well. All right. So that's amazing. Okay. Um, I, I'm already on my 40s, guys. So I'm <laughs> I'm getting a little bit older. Um, I got two pets. No, well, I got three pets actually, two dogs and one cat. I'm a pet friendly holly. I'm a pet friendly girl. Um, I love to read. I love to swim. 
Uh, I love to dance. I love to hanging out with my family, my friends. What else? I love to eat, <laughs> of course, as does everybody. Uh, I'm a coffee holic, and I'm a chocolate holic. Yeah. And what else? My favorite food is sushi. And I love languages. And I love to be here with you guys. To give, I will try to give the best that I can, the best of me. And I also expect the best for it from you. Okay? Okay. Without the teacher uh, is speaking too much, because I, I think it's like 2080, right? Let me start right now randomly with some of you. Let's see <clears throat> who's going to be the next victim. Sorry, the next participant. Okay, let me start with Alali. Alali, I want to hear you. I want to hear you. And uh, also let me know what do you expect for this model? Uh, I'm sorry, teacher. <laughs> what do you expect from this model? <laughs> oh, that means uh, what do you want to learn? <laughs> Todos están riendo porque saben que le entendí un 5%. No, Usted uh -huh. habla demasiado tar rápido. Oh, okay. Very fast okay, don't worry. As Santiago and Sule can let you know. Okay, that I Santiago. speak a little bit faster. I speak faster than this. But don't worry, Aleli. Don't be like, oh my God. Ah uh, no, I cannot do. I cannot know how to say that to the teacher. No, if you think that I speak faster, let me know, and I will slow down a little bit. I will speak slowly, so you don't have to worry. Say it. Don't be nervous. Say it, teacher. I didn't understand what you said, and I will repeat it. Okay, so I will slow down. Don't worry. I'm okay. So tell me. What do you would like to learn on this model? Do you like to improve your listening? Yes. Do you yes, like I to listen. improve your speaking? Yeah. Your writing? Yeah. Yeah? Yeah. Are you reading? Mm, Everything. Yes. Yeah. Okay. So, so so you're going to speak with me, okay? <laughs> she said like <laughs> <laughs> okay. <laughs> don't worry, don't worry. Yeah, we're gonna have so much fun, okay? Thank you, Alili. Um, what about Emerson? My man Emerson, how are you, sir? I'm tired, teacher. Yeah, you look like that. <laughs> But I'm so happy that you are here. Thank you. Even though you are tired, that shows that your commitment and you're willing to learn. I want to learn and more speak, speak it. Speaking. And the learn to escuchar. How do you say that in English, guys? Listen. Listening, very good, uh-huh. Agudizar un poquito del oído. Don't speak Spanish, come on. <laughs> Sorry. Intermediate three. Spanish is not allowed anymore. Listen to most. Listen, okay, listening. You're listening and you're speaking, Emerson. Okay, yes. good. There you go. Uh, what about you, um, Eneida? Good evening, everybody. Good My evening. <laughs> Okay, in my case, it's possible to improve my listening and speaking too. Listening and speaking, okay. The, those are the two areas that you need to reinforce. Okay, very yeah. good. What about Mr. Elvis Presley? Good evening. Good evening, I want sir. To, I, I want to improve the speaking. The speaking as well. Yes. What about the grammar? I like I like the grammar. You got the grammar? Look at Emerson. He's like, no way. Don't mention that is not part of my vocabulary. No way. 
You know what? I know the grammar is a topic that not everybody likes, but with me, Emerson, you're going to have so much fun. I promise that. You'll see. Very good. Stacy, what about you? Anna Cecilia. Hi, teacher. Hey. Good evening. Good evening. I improve, speak, and listen. You're speaking and, and you're listening. Okay. Yes. Yes. Very good. What about you, Cecilia Romero? Good evening, teacher. Good evening, girl. I like speak, listen, grammar. You're, speaking, you're listening English. and your grammar. Cool. You are more than welcome. You are in the correct model today. Woohoo! Very good. Hi, May. What about you? Well, teacher, good evening. Good evening, sir. I, I would like to, to improve my speaking, my, my fluency, uh, my vocabulary, and the grammar. Wow. So speaking, fluency, and vocabulary. Well, of course, you're in the correct model, and, my man. And That's have for some sure. fun. <laughs> in, in what you said? Sorry? Have some fun. <laughs> and that will be most of the model i think the entire crazy. model you will have so much fun because this teacher is a little bit crazy i, yeah. I understand the chart and no uh, you you have to be crazy anything what who said that what's crazy and um, crazy what is it you you what's crazy um Oh my God, I think there is no level for my craziness. <laughs> yeah, there's no level, right, Shanti? There's no level. Yeah, she don't level. What are you saying? Repeat it, please. Why do you say? Uh, you Just kidding, teacher. Just kidding. Come on. <laughs> Hey, talking about kidding, guys. When you are making a joke about something or somebody, you are kidding. But in this case, Santiago is making a joke directly to me, right? Not to everybody. So that word you're going to use teasing. I'm teasing you. That means I'm not talking to everybody. I'm talking directly to you and I'm making a joke directly to you. So that's the word that you might use teasing. Teasing to make a joke with somebody specific. Joking is making a joke with everybody. Okay? That's one new word that you're going to learn today. Cool. Thank you, Jaime. Thank you so much. What about you, Eduardo? Finally. Hi, teacher. <laughs> Hi, teacher. Hey, how are you, my man? I'm fine. I'm so happy to have you back. Yes, yes. Now, um, tell me, what I, do you think about this model? What you want to learn? What you want to improve? I'm having a harder time, but I am trying to learn more grammar. Yes. Okay. That's Thank my man. Sure. That's my Eduardo. Excellent job. And Emerson said, like, mm, I'm the only one who hates it. <laughs> Don't worry. You will have it so much fun. I promise, Eduardo. Let's listen to an old lady for, for, for me. Miss Sule. Miss Sesenia. All right, girl. <laughs> hey. What do you expect from this model? I want to improve everything. <laughs> everything. Oh my God. Listen, listening, speaking, grammar. And, and I think I think that with you, I will learn a lot. Do you think so? Are you a, are you hundred percent sure about that? Yes. Uh, Eh, bueno, los anteriores siento que no aprendí mucho, picha. No Spanish in my class. <laughs> Because I kill myself. 
another teacher, because another teacher uh, not, mm, not learn a lot. He wasn't as crazy as I am. <laughs> 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 right. right. Okay. <laughs> well. No teacher, you know, very, very um, active. <laughs> yeah. You're going to learn, but you're going to suffer. You know that, right? No, I'm just teasing you, Zule. Don't worry. Don't worry. Don't get panic. <laughs> okay, let's see. Edith, what about you, Edith? Edith, hello. Houston, do we have a problem here? I think so, right? I, I wore like um, grammar. Um, grammar, okay. Is speaking. All right. Um. Uh, more reading. Reading, okay. Mm -hmm. Read. Um, okay, that's it. Great. Yes, yes. Okay, so speaking, reading, and listening. All righty. What about you, Mervin? Mervin. Uh, hi, teacher. Hi, I want to see your face. Uh, Come it, on. It's nice to see you again, teacher. Nice to see you I, again, my man. I would <laughs> like to learn. Grammar, um, speaking. Mm -hmm. Grammar and speaking. Okay, but I just want to yes. see your face again. Please don't be like that with me. The next class, teacher. The next class. Okay, you promise, okay? That means tomorrow. Okay. 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 There you go. Thank you, Marvin. What about you, Stephanie? Steffi. Hello. Um... Hi, hi, teacher. Hi. Um, speaking for me, speaking and grammar. All right, and cool. As well. All right. What about you, Vilma? Vilma, hello. I think she went out and took a cup of coffee. That's for sure. What about you, Maria? Maria. Maria's not here. Oh, yes. She is. Hi, Maria. Hey, good evening. Uh, my expectation for this model is more speaking, reading, and more learn. learning. Learning, speaking, and reading. Yes, for sure, Maria. We'll see. Thank you. What about you, Johnny? Good evening, teacher. Good evening. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Uh, for me, I need to improve to listening. Listening. All right. Listening. Okay, mm -hmm. I'm going to kill your ears. Don't worry about it. <laughs> okay, thank you. Teacher. Okay, thank you, Jenny. What about you, Raquel? Raquel or Rachel? Yes, good evening. Good evening. Um, I try to um, learn more um, pronunciation. Okay. Grammar. Yes. Pronunciation and grammar. Okay, very good. Yeah. Everybody needs grammar except for Emerson. He said, "Like, ah, eh, no way, that's not for me." <laughs> what about? Thank you, Jenny. What about you? And thank you, Rachel. What about you, Caesar? Caesar, hello, my hello. man, Caesar. Caesar, he has problem. The connection. He has a problem with the with the okay. Yeah, I remember that he said with the uh, Zoom, right? Okay. Don't worry, we'll leave him for a while. What about you, Carmencita? Carmen, what a little bit. Is she here? Yeah, I think she's here. But maybe she's drinking a cup of coffee, that's for sure, right? Nine and something in the, at night. It's really hard to be like waking up, right? Okay, last but not least, Santiago. Chanti, Hi, teacher. Okay. Hi, teacher. Hi, How you been? I uh, really, I am great. I am so excited to be here again with you. <gasps> no. Yes. <laughs> yes. Why, my man? You know that you're going to suffer. Oh, well, uh, the, um, the last, the last teacher, I don't know. What do you say? <laughs> I don't know. <laughs> I wasn't no. here. <laughs> mm, that's it. And uh, that's and, it. Okay. <laughs> and now, and now we are together again. Again, 
The last yeah. teacher is horrible. <laughs> okay. Um, well, my my perspective is I would like to improve my listening and my speaking and everything. Really. Everything. That's a lot, everything. my man. Yes. That's a lot. Yes. Okay, so you give me license to kill yourself, right? <laughs> okay. Yes. Look at Aleli. Look at her. She's like, no way. I should oh have drink God. a cup of coffee on a red bull. I can't yeah. believe that's what I'm doing here. Mm -hmm. <laughs> I have one problem. Don't worry, you would not have that problem anymore. I know, um, teacher, um, sincerely, sincerely um, yeah. others teachers know teach school. Mm -hmm. Um, no practice, uh, speak. Uh, yes, no practice. Really? Uh, yeah. Uh, three teachers. No, no teachers. Yes. No way, that's not possible. Yeah. Yes. I have one problem. Um, every, my co-work, worker. Uh, I lost. I lost every everything. Mm -hmm. uh, you speak, um, I know understand um, 15%. Yeah. Uh, I um, I know um, how. Alguien más tiene que decirlo, pues. Yo lo dije una vez a la gente de inglés corporativo y no nos tomaron en cuenta. Y eso es un problema grave porque al nivel en que estamos ahorita ya deberíamos de entenderle un 70% a usted. Y ese es el problema. Okay. Yo sé I, que I, tenemos I, que ser autodidactas, pero ¿cómo vamos a aprender a, a pronunciar okay, si no los otros sí. teachers no lo hicieron? No, 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 no pudimos practicar con ellos. Hubieron profesores que, por ejemplo, el último que tuvimos... La última sesión nos mandó al chat room. En todo el módulo nunca ocupó el chat room. Entonces, yo lo dije y nadie me hizo caso. Wow. No yes. Tuvimos otra profesora que solo escribíamos, escribíamos, escribíamos. Todo el módulo fue de escribir. Nunca conversamos ni entre nosotros ni con ella. No, that's not possible. Yes, it's possible. We are tired of grammar and we want to talk in more. <laughs> okay, don't worry, don't worry. If you want to talk, you want to speak, you're going to speak with me. You're going to practice. But I'm going to be patient with you, okay? Don't worry about it. Don't worry about it. Because, um, well, for me, it's, it's, it's easier to speak English than Spanish. You know yeah. that, right, Santiago and Zule? I know, but yes. even though we are in intermediate three, yeah, don't, don't worry, okay, don't worry with me. Uh, I will try to slow down a little bit, okay. I understand, and if I had to speak Spanish for you to understand a topic that we're going to see, I will do it. Because um, I'm a teacher who does not care about quantity. I care about quality of knowledge, which is totally different. For example, um, you already have seen supposedly um, simple path, for example. I, I gave you the topic and I ask you a question, but if, if I, I ask you for an exercise and an example, and if you could not let me do it, or you cannot give it to me, that means that you didn't understand. So I'm, I will go, I'm going to be on the same topic until I make sure that everybody understands. Okay? I want you to understand 
to learn, to speak, and to basically be confident about yourself. <clears throat> I don't know if Aleli uh, understood me, but I will try to do it in Spanish, okay? Okay. Okay. Uh, teacher, no, uh, there really. are there are many people who do not collaborate when the scholarship roles have been I give them and they do not follow them. Mm -hmm. um, example, an open camera. Yeah. In, no, hay gente que no lo hace. Of course, I do understand that yeah. as well. I go in the chat room and not open the cameras. Uh-huh. And not, um, uh, and, and I, no, 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 I like it. <laughs> yes, not, not just, not just. I do understand, yes. Very, no, okay. thank you so much, Alali, for your feedback. Yeah. For your information. Muchas gracias por tu información. Por lo que me has dicho. Es muy okay. importante para mí. ¿Sí? No muy español. Bien. Dime. No Spanish. Come on. Ay, Emerson, por Dios. Qué amo yo. Es el momento de que le digas a ella. No. Be patient with my Spanish, please. <laughs> no, yo sé que hay varios alumnos que quisieran decirlo, pero hay un temor quizás porque nos pueden quitar la beca. Pero por hablarlo. Pero yo digo, si nos quedamos callados, se va a seguir cometiendo el mismo error. Y eso no es justo para nosotros, que estamos agradecidos por tener la oportunidad de tener una beca. Yes, Entonces, right pienso de que no es correcto, pues, dejar pasar algunas cosas. Uh, I, will, um, I will escalate your feedback. Voy a escalar tu retroalimentación. ¿Ya? Yeah. Teacher, todas las veces que yo eh, lleno la solicitud a mano le, para poder ingresar a la beca, siempre les pongo al final, observación, es, es eso, de que el profesor no fue muy bueno, o que no nos participamos, o que hay gente que todavía sabe que las reglas y no las cumple, por ejemplo, tener las cámaras encendidas, o sea, uh -huh. ¿qué nos cuesta? pues, o sea, Y siempre nos preguntan antes de empezar, que si tenemos una, una computadora con el acceso a la cámara, si tenemos el acceso a los audífonos y al audio, ¿me entiendes? Uh -huh. Y le digo, vamos a trabajar en los chatrooms y es pesado estar, yo mejor salgo porque realmente no se puede trabajar así. Sí, tienes toda la razón. Entonces, ¿Qué? una de las reglas... Lo siento, que... ¿verdad? Sí, no, te molesta. No, 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 está bien. De hecho, yo voy a, voy a pasar tu feedback uh, hoy después de la clase. Para, vamos a hacer ahí eso. Vamos a participar lo más que podamos. Voy a tratar de hablar lo más, um, bueno, explicarles lo más tranquilo posible porque necesito que entiendan y comprendan lo que vamos a, a ver. No solamente que cubramos cantidad de material, sino calidad de material. Si tú te pregu le preguntas a Zule y a Santiago, te va a decir que sí practicamos. Practicamos todo y conmigo o hablas o hablas una de dos sí thank you teacher sí 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 vamos a ver calidad no cantidad dime Eduardo you were saying teacher a mí me alegra eh, tener nuevamente la clase con usted porque, eh, porque hay tres no módulos no, <ríe> han pasado tres han pasado tres módulos que realmente han sido frustrantes bastante porque siento que eh, lo que dicen algunos compañeros, sí, es, es, es cierto, no, no, preten, no se pretende pasar los módulos y obtener un diploma, sino que aprender. Exacto. Y cuando la persona que está impartiendo la clase genera confianza, entonces uno participa. Uh -huh. Pero cuando la clase es así como por compromiso, solo por salir, o sea, es obvio. Y entonces como que... Bueno, hasta uh -huh. o ahorita lo que dijo la compañera que a estas alturas tendríamos que hablar mejor, uh -huh. entender mejor, uh -huh. pero siento que, que los tres módulos anteriores han sido bastante limitados, muy, muy, 
no ha habido un, el compromiso del que imparte la clase con, con el estudiante. Entiendo. ¿verdad? Muchísimas gracias por la retroalimentación que todos me han dado. Yo se la voy a hacer llegar. Y mientras ellos vean qué ondas allí de parte de ellos, de parte mía los voy a exprimir. <risa> Dice Leila. ¡Ah, no! <risa> No, no sé, pero sí yo soy una tiche pero, cosa sí, seria, bien. porque sí soy cosa seria, pero también, o sea, dando y dando, aquí acuérdense que solo, no solamente somos teachers y students, vamos a ser familia, vamos a ser friends al final del módulo, y van a ver cómo van a improve your skills, van a mejorar sus habilidades en cuanto al inglés, vamos a hacer notar eso, ya van a ver, van a sudar sudor y sangre aquí. Escuela, <risa> dime. Uh, sí, eh, sí. Lo que a mí me gustaría es de que usted nos dé confianza para poderle preguntar, ¿verdad? Ay, o para poderlo expresar. Y si nos equivocamos, que nos corrija. Claro que de, sí. De una manera, como decir, amable, ¿no? que uno no se sienta mal o avergonzado por haberse equivocado, ¿verdad? Porque yo lo confieso, a mí me falta mucho en inglés. Entonces, a veces, muchas veces no lo expreso o, 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 no, o no comprendo lo que están pidiendo el teacher, pero por a veces a pena de, de, de que me va de quedar mal, pues me quedo callada, ¿verdad? Entonces, me gustaría que usted nos dé esa confianza de poderle consultar o preguntar cuando uno no ha entendido lo que usted está pidiendo que nosotros hagamos. Ah, no, si por mí no hay problema, mira. Primero yo doy la explicación. Yo siempre pregunto, ¿entendieron o no entendieron? Me dicen sí o no, ¿y por qué? Ah, tú no tienes que tener pena conmigo. Okay. A mí no me incomoda en ningún momento que pregunten. Okay. Al contrario, me aflijo cuando nadie pregunta. Porque yo dije, una de dos, o son bisnietos de Albert Einstein, o están en la Bill Street. Yes. Cualquiera yeah. de las dos. Ok. Pero Thank entonces you. me, ahí yo dije, híjole, me la juego. No, 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 yo siempre pregunto. Eso sí, me, lo que sí me gusta es que me dejen terminar la explicación y después me pregunten. No, okay. cuando yo estoy dando la explicación me interrumpen, porque si no así como que se quedan la, las cosas en limbo. Yes. Entonces, yo empiezo, yo te empiezo mi explicación, la termino, y si usted tiene alguna pregunta, hágamela. Ok. Que yo no, les, okay. no me gusta pasar al siguiente tema hasta que usted no comprenda por qué va el punto ahí, por qué va la coma ahí, etc. Okay. Yo necesito que lo que usted aprenda, aunque sea poquito, pero lo aprenda sí. bien. Y yo hago mucha énfasis en la pronunciation. Demasiado. Okay. Porque estos 15 años de call center, estos oídos hasta me duelen, que ya tengo un oído de tísico que no tienen ni idea qué onda. Definitivamente. Yo sí te puedo escuchar hasta más mínimo. Y cuando les falta la S, la okay. pronunciación también. Así que no se preocupen. Thank you. No, 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 dale, no hay problema. Okay, yo no tengo you. ninguna, ninguna. Yo no me enojo, al contrario, me pongo feliz. Okay. Sí, no, aquí estamos, mira, aquí estamos para ayudarte, ¿sí? Así que tú, ¿cómo aprender. Sí, para aprender, eso sí, okay. les voy a pedir que me enciendan la cámara todos a excepción de dos cosas, o que no te funcione o que te sientas enfermo, pero okay. de lo contrario, me la encendés. Yes. Porfa, porque te quiero ver, te quiero conocer. Imagínate que todo el módulo nunca te vea y ojo, lo me esté haciendo imaginación ahí de cómo sos. No, sí, no importa. Pues sí. Mira, no importa que, que estés tirado de la desgracia, estás en tu casa, pues no, no hay problema. No, pues sí. Está con rulo, está desmaquillada. Bueno, lo único que le pido es estar presentable, ¿verdad? No me voy a estar sin camisa okay. y tampoco ahí, ni en boxer, ni, ni en baby doll, ni nada de eso. O sea, hello, vea. De lo contrario, estamos bien. ¿Sí? Okay. Y otra cosa también, chicos. Yo soy de las personas que, de, de nada, sé si Yo soy de las personas que, que igual, si gasolina el carro no funciona. A veces, por ejemplo, usted llega y apenas anda mascando chicle porque no le dio chance de, de cenar, ¿verdad? por el tráfico, por lo que sea. Entonces, si usted tiene ganas de, no tampoco vaya a estar con el huevo, plátano, frijoles, queso y crema. ¿verdad? Pero aunque sea, se quiere tomar un cafecito, un té con, una, con un pan dulce, 
una galleta, lo que sea, no hay problema. Yo no tengo una fruta, un vasito de agua, so, yo no tengo ningún problema en eso. Con solo que no voy a estar chom, 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 chom en la clase, ¿verdad? que a los demás les le duela la panza porque no han comido. No, no hay problema. Yo tenía, fíjate que un estudiante hace como, quiero ver, no sé si en noviembre del año pasado, sí, que ella era como Uber. Y ella justamente llegaba para conectarse, pero siempre estaba con su taza de café o la Coca-Cola. Conste, esta va a ser para después, no mentira. Sí, entonces yo sabía que ella necesitaba su cafecito. Entonces, está, está bueno, no hay problema. Y estaba focus, estaba 100% concentrada. Focus es concentrarse, chicos. Entonces, va, está bien, yo no tengo ningún problema. Oigan, sí que pueden tener algo de comer, tranquilos, no hay ningún problema. Aunque eso sí, espero que traten de tener, de quitarse los, las menos bullas alrededor, ¿verdad? Como radio, televisión, etcétera, o niños gritando y todo. Yo entiendo que algunos son padres de familia, estoy completamente de acuerdo en ellos. Pero traten de estar en un lugar donde van a tener lo menos distracción posible. Es lo único que pido. Menos distracción. Y cámaras abiertas, a excepción de César, que tiene problemas, Marvin también, que tiene problemas, de ahí, si Carmencita, Michelita, Oscar, Raquel y Jani pueden encender la cámara, se los agradezco mil. Si no, los aborto. Yes, teacher, tomorrow. Thank you. Vaya, vaya pues más le vale, pues. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿tienen alguna duda, comentario, reclamo? Hable ahora o calle para siempre. Sí. Qué silencio. No, qué barbaridad. No, 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 no se preocupen. Conmigo la vamos a pasar súper chévere. Oigan, y no se preocupen. Si tengo que explicarle en español, lo voy a explicar. Miren que mi español ha mejorado muchísimo porque yo hablo inglés todos los días y a toda hora. Pero tengo que hablar español. Yo sé. Por ustedes. Así que no se preocupe, oiga, usted pregúnteme, que aquí estamos para, para ayudarles en lo que pueda, ¿sí? Es cierto, tienen una, se podría decir que es un privilegio tener la beca. Pues sí, ¿verdad? Muchas personas pues quisieran tenerla y ustedes la tienen, es un privilegio enorme, 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 enorme. Y también dice que, dice, ah, Vilmita dice que no la pone porque, ah, ok. Dice que está siempre con las niñas cuando recibe su clase, dice Vilmita. Vale, está bien, Vilmita. Y la Vilmita está perdonada. Cuando las niñas estén dormidas, entonces se encende la cama. <ríe> Muy bien. Pues sí, vea, hay excepciones, no hay ningún problema. Sí, chicos, ustedes, yo, bueno, yo me hablo inglés de los tres años, así que ahí vamos. Les voy a enseñar muchos acentos. Si ustedes se fijan, yo hablo muy rápido. Y eso que no hablo tan rápido con ustedes como debería. <ríe> muy bien. Eh, menos mal, dice Leli. Eh, también tengo un acento muy... <ríe> la Leli, Leli se estaba dando la risa. Tengo un acento muy británico a veces. ¿Verdad? Hay los dos chicos que ya están, estuvieron conmigo. Bueno, los tres, incluyendo Eduardito. Saben... y No, los cuatro con Marvin. Saben perfectamente que así es. Pero ellos les pueden, les pueden decir a ustedes que yo... Yo estoy uh, abierta, open-minded, abierta. Ahí estoy. Saben, yo siempre he considerado que un teacher es aquel que eh, te abre tu mente, te extiende la mano, pero lo más importante, te toca el corazón. That's a teacher. Entonces, eso trataré de hacer con ustedes este módulo, ¿sí? Lo vamos a a tratar de desarrollar todos los skills que ustedes necesitan desarrollar y que tendrían que haber desarrollado hasta ahorita. No hay problema. Aunque tal vez no la hayan desarrollado como deberían, pero los vamos a desarrollar. Van a ver sudor, lágrimas y todo aquí. Dolor de cabeza, etc. Pero ahí tengan un café o una Red Bull o una panadola y vamos a ir. Ya van a ver. Y también un té de manzanilla por la Dule. ¿Les parece? <risa> Caesar, Caesar es, oh my God. No, y, y, y no creas, Caesar. Ahorita estoy calentando motores. No ha visto ni el ni la mitad de lo que soy. Y Ceci dice, oh my God. Yes, Ceci, yes. 
Muy bien. Quiero ver qué más dice aquí. Ah, sí, muy bien. Perfecto. Vaya, chicos. Hoy vamos a tocar un tema súper, súper, súper chévere. Eh, creo que ya lo han visto. Pero vamos a ver. Se llama la voz pasiva. Passive voice. ¿Tiene, ¿Han oído o tienen alguna idea de lo que podría ser? No. Ni idea. No, Ni más. Es como quien recibe una acción. Ah, más o menos, Emerson. ¿Tenés una idea? Good job. Te felicito. Good job. Give me all five. Dame cinco. Yeah. Muy bien. Exactamente. Pero fíjate que para la voz pasiva, eh, te voy a poner un ejemplo. Bueno, de hecho, para la voz pasiva en inglés está una preposición que es by. Se lo voy a escribir a ustedes ahorita en el chat. By de por, no by de comprar, ni by de adiós. Ya se los escribí en el chat, pero me lo voy a escribir a todos porque en teoría estaba yo solo con Yanni. By. Miren, esta preposición, by, que significa por. O oh, that means por. That's a preposition. By. No me van a confundir con el by de adiós ni con el buy de comprar. Oigan, ese no, por la Dule. El primero que les mandé, the first one I sent to you, BY, B for Bravo, Y for Jojo, es por, ¿sí? Entonces, la, the passive voice hay con el buy y sin el buy. Hay dos formas. There are two forms. Ahorita, today, We're going to start, vamos a empezar learning, aprendiendo la passive voice, la, la voz pasiva con el by. ¿Cómo se forma esto? ¿Qué de anchas? Bueno, fíjense que la passive voice with, uh, with by, eh, ¿para qué nos sirve? Para expresar tres cosas. Cuando we don't know who did the action, es decir, no sabemos quién hizo la acción. When it, there is no doer on the action, cuando no hay alguien específico quien haya hecho la acción. Y the fact is more important than the doer of the action. La, la acción es sí en sí, es más importante de quien haya hecho las cosas. ¿Sí? O sea que son tres razones por las cuales pass it with by. Cuando no sabemos quién la hizo, cuando queremos resaltar el, el hecho más que quién hizo la acción en sí y cuando no sabemos quién hizo la acción. ¿Sí? Esas son las tres razones o las tres ideas que utilizamos cuando necesitamos hacer el buy with passive boy. Ahora bien, Vaya, déjenme compartir con ustedes mi pantallita. I want to share my screen with you. Share es compartir, guys. Share my screen. Comparto mi pantalla with you, contigo. I want to share it. ¿La ven? Can you see it? ¿Ya? Yeah? ¿La puedes ver? Yes, yes. 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 Vaya. Entonces, quiero que veas esto. Vaya, tenemos la voz activa o una oración normal y corriente. Déjenme ver, oh, bueno, para acá, bueno, para acá. Aquí está. Vaya, aquí esto quiero. Quiero que veas aquí nada más. Va. Aquí están las tres sentences. Mira, las tres oraciones. La primera. Con la voz activa. En pasado. ¿Cómo lo hacemos? Dice, the president opened the building in 1931. El presidente abrió el edificio en 1931. Hablamos de una acción que pasó. Pregunto, en esta oración, en la oración activa, ¿qué es más importante? Que se haya abierto el edificio ¿O quién lo abrió? 
in this sentence, ¿quién lo abrió? Exactamente. Ahí. Correcto, muy bien. ¿Y quién fue? The president. El president. El president. Muy bien. Sí, sigamos, sigamos. Si tú te fijas, mira, puse el pasado. El pasado del verbo open. ¿Por qué puse ed? Porque es un verbo regular. Y los verbos regulares, su pasado, lo, lo ponemos con ed. ¿Se recuerdan de eso? ¿Ya? ¿Un poquito? Yes, okay. teacher. Yes, teacher. Vale. Vamos a la segunda. Let's do the second one. Ok. An American architect designed the building. Volvemos a lo mismo. ¿Qué enfatizo yo? ¿Que diseñaron el edificio o quién lo diseñó? Que diseñaron. Diseñaron el edificio. Yeah, the designer. ¿Quién lo diseñó? Mira, fue un arquitecto americano. Vuelvo otra vez. Pasado del verbo diseñar, regular, termina en ed. Bye. Ahora bien, fíjate una cosa. Cuando yo pongo una fecha al final de la oración, como acá, lo pongo al final y cierro con punto. Cuando yo empiezo la oración con una fecha, como sería en este caso, in 1964, antes de, de seguir con la oración, yo lo tengo que dividir con una coma. ¿Sí? Esa es una diferencia. Si la fecha va al principio de la oración, usted dice, y acuérdense de las proposiciones de tiempo, tenemos at, on y in. Cuando hablamos de un, de un año a nivel general, se usa la preposición in. Entonces digo, en 1964, in 1964, ¿qué pasó? The building's owner added colored lights to the top. El dueño del edificio añadió luces de colores arriba, to the top, arriba, en la parte de arriba del edificio. Otra vez, ¿qué es lo que quiere enfatizar aquí? ¿Que se añadieron luces de colores o que dicha persona hizo eso? Uh, que el dueño lo hizo. Exactamente. Uh -huh. Y vuelvo a ver, mira, como el pasado es add y es un verbo regular, entonces su pasado solo le agrego la de y digo add it. Entonces si tú te fijas, en las tres estas con el active voice, lo que yo quiero enfatizar es quién hizo la acción. Who did the action? No la acción en sí. Who did the action? Y el verbo va a estar en pasado. Ya, en este caso, si te fijas, los tres verbos que utilizamos son regulares. Por eso le añadimos ed, pero puede ser otra clase de verbos. Pueden ser irregulares y vamos a utilizar el pasado de esos verbos. Ahora bien, ¿cómo yo puedo hacer esta misma oración o estas mismas ideas, pero usando la voz pasiva? ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, ves tú la fórmula. Quiero que veas la fórmula. I want to see the formula here. Vamos a ver. There we go. Mira. The passive changes the focus of the sentence. La, el, la voz pasiva cambia, changes, cambia el sentido de la oración. For the simple pass, entonces si para la voz pasiva, ¿qué voy a utilizar cuando yo traslade estas mismas ideas a la voz pasiva? El pasado del verbo to be. Más el pasado participio de los verbos. ¿Cuál es el pasado? Bueno, ¿cuál es el presente del verbo to be? A ver, ¿quién me lo dice? Um, uh, 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 Perfecto. Uh, yeah. Very good job. Um, Excellent. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Was and were. Was 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 was. Very good. ¿Para qué uso yo was? ¿Para qué pronombres? I, Para I, 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 uh -huh. We, he, you, they, he, she, it. Uh, I, he, she, it. Perfecto. Y where? They, they you, are, they, we, are. Exacto. They. Very good. En pa el pasado solo tenemos dos. Was y where. Perfecto. Was para I, he, she, it. Y where para todos los demás. Fantastic. Very good job, guys. Excellent. Muy bien. Ahora bien. El past participle de verb sería el pasado participio de los verbos. ¿Sí? En otras palabras, la tercera columnita de los verbos. 
Pero si ustedes se fijan, como aquí usamos los verbos en regulares, ¿verdad? Entonces aquí vamos a usar los mismos verbos regulares, solo que en su forma participia. Y como es verbo regular, tanto su forma pasada como participia es lo mismo. Para los regulares, no para los irregulares. Para los regulares. La diferencia va a ser, como vamos a saber que es voz pasiva, porque estamos utilizando el was. ¿Sí? O, o el where, y después el pasado participio de los verbos. Miren, así, ¿ver? aquí está. ¿ver? Estamos, so far so good, hasta ahorita todo bien, so far so good. Yes, teacher. Hablen ahora o callen para siempre. Sí, Aleli. Yes, I understand. Vaya, perfecto, si no, no me muevo. Perfecto. Ok, very good. I have one question, teacher. ¿Quién, ¿Quién es el del question? Jaime. Jaime. Espérame, yes. Jaime, te quiero ver. Eh, I want to see your face. Hello, teacher. Es que no te veo, vos, qué barbaridad. Espérame, Jamie. <laughs> Ahí estás. Ya, dale. <laughs> eh, the, in, in that case, the uh -huh. of a passive voice, eh, we, we, we can speak eh, With, with past simple, but I wonder in what other ways or forms we we can express the uh, the passive voice. ¿En qué otras maneras? Yes, okay. ¿Sí? because uh -huh. Uh -huh. now we are we are using the past of verb to be plus a participle form of verb, uh -huh. and and I wonder what other formula formulas are to, to the passive voice. The passive voice. I'm not going to answer that question right now. No te la voy a este, contestar ahorita por una razón. Yes. Porque the other forms, las otras formas, las vamos a ver, we're going to see it, cuando veamos el passive voice without by. Without by. Cuando veamos yes. el sin by. Si tú te fijas, hoy ahorita estamos con el by. ¿Vean? Yes. Pero... Cuando no utilizamos el by, están las otras maneras. But there, there, is, there are not only one. There is not only one form. For, for, con, the, con for by, sí. Voice. Con by, sí. Yes. Sí, con by, sí es esta fórmula. Nada más. ¿Me entiendes? Then, yes, yes, I understand. But, sí, pero me refiero a que o sea, ¿cuántas formas habrían para expresar la, la voz pasiva? Por eso te digo. Con Hay, by, digamos que podrían ser dos. Sí, dos formas. son dos formas. Con by, con by, en este caso, y sin by. Uh -huh. Ahorita estamos viendo con by. Y con by vamos a utilizar el simple past. Del verbo to be más el pasado participio de los verbos. Bueno, entonces, sí, entonces. Gracias. Ajá. Ahorita, pero si, ma ma si mañana, mañana creo que podríamos ver, empezar a ver el otro, pero cuando no usamos el by, ya es otra, otra fórmula, otra forma de hablar del pasivo. Okay, gracias. Thank Así you. que no te me ajolote, espérate, tranquilo, hold your horses, como digo yo, sereno, moneno, suave, ah, hey, qué chido, ya me aprendí el coloquialismo. Sí, pero está bueno que pregunte, Jaime. Está bien. Muchas gracias por preguntar. Para cuando estamos utilizando el by, chicos, solamente hay una fórmula, que es la que estamos viendo ahorita. El pasado del verbo to be más el past participle. Mañana, o si nos da el chance, o si no el lunes, vamos a ver la forma pasiva, pero sin el by. Y ahí vamos a usar otra fórmula. ¿Les parece? Perfecto. ¿Sí, sí o no, Jaime? Yes, I, vale. Más te I vale. No te, si no te aborco, no mentira. Hold your horses. Era una, una pregunta que me surgía porque... No, está bueno. O sea, yo quiero, como digamos, la, la gramática es lo que siento que me cuesta porque hay un montón de, de tiempos verbales y entonces... Ah, sí. Y en francés son peores, no te preocupes. Pero gracias por, no, pero por está bueno que preguntes. No hay problema, no hay problema. Por gracias. mí, no hay problema. Así, 
sacar de la duda a otros tus compañeros que tal vez hicieron la misma pregunta. ¿Ya? Pues sí, no, está bueno, digo, no hay problema. Pero ahorita vamos a ver a esto, ¿te parece? Vamos a explicar ahí. Vale, veamos este ejemplo primero, chicos. A ver, quiero ver, vaya, Jaime, ya que vos te encanta participar, muchas gracias. <ríe> ¿Qué te parece <ríe> si me lees la primera sentence, pero de la voz activa? Me la lees, por favor. Yes. The president, the, the president opened the building in 1931. Muy bien. What does it mean? ¿Qué significa, Jaime? El presidente abrió el edificio en 1931. Exactamente. ¿Quién hizo la acción? El presidente. Pa. Ok. Ahora bien, ¿cómo traslado esa misma idea a forma pasiva? Utilizando el pasado del verbo to be más el past participle. Vean aquí. Vamos a ponerle otro color. Decimos, it was opened by the president in 1931. Vean una cosa. El it. ¿Qué está sustituyendo el it? ¿Qué fue abierto por el presidente en 1931? The building. The building. El building. The building. Exactamente. Y como tú y yo sabemos de qué estamos hablando, ya no voy a poner el nombre the building. Lo voy a sustituir por el pronombre it. ¿Por qué? Porque el building es una cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue abierto? It was opened by the president in 1931. ¿Qué fue abierto en 1931 por el presidente? ¿Qué? The building. El building. The building. Como estamos hablando de it, y como el it es tercera persona, utilizo el pasado del verbo to be, que es was. Y el pasado participio de open, como es un verbo regular, es el mismo, opened. The same. Pero yo, ajá, pero yo quiero saber quién lo hizo. Entonces, mira, por, by, by who? The president in 1931. Ahora bien, vean la fórmula. La fórmula sigue el mismo patrón. Pregunto, en la voz pasiva, ¿qué es lo más importante? ¿Quién hizo la acción? ¿O qué acción se hizo? ¿Qué, ¿Qué? acción que se ¿Qué hizo? Acción. ¿Qué se hizo? Exacto. A diferencia de la activa. ¿Ven? En la activa dice, The president opened the building in 1931. ¿Quién abrió el edificio? El presidente. Eso es lo más importante. En la voz activa es al revés. Lo importante no fue quién lo hizo, sino qué se hizo. Entonces, si depende de lo que yo quiera enfatizar, utilizo una cosa u otra. Si yo quiero enfatizar quién hizo la acción, voy con la voz activa. Pero si yo quiero enfatizar que, cuál fue la acción que se hizo, entonces yo voy con la voz pasiva. Con bye. Sure, I had a question. Dígame, ¿quién es? Don Jaime, otra vez. Emerson. Ah, don Emerson, permítame, don Emerson, que quiero verlo. Ay, Dios me guarde, yo no sé por qué me pierden. Y tan, tan chulos que son todos, déjame ver, permítame. Vaya, va, dale Emerson. Y cuando en la oración no especifica quién la hace, sino que solo quién la recibe, Ah, no sé si me estoy adelantando. Sí, te estaba adelantando. Mejor me callo, dice. No, mentira. No, eso quiero saber porque yo intenté este, hacer unos ejercicios de la, de la plataforma y no pude. Porque sí. eh, no, no dice quién hace la acción, sino que solo quién la recibe. Entonces estoy como que... Ajá, no te preocupes. Esa es la segunda acción. La, esa es sin bye. Ese es el ejercicio número... 1.9 me parece. Ajá, por eso, todavía no hemos visto eso, por eso es que ahorita estás en la Ville Street, como digo yo. Hold your yes. horses. Yes, yeah, yeah. Hold your horses, cabal. <risa> <risa> ah, le gusta, vea, hold your horses. Mira, literalmente significa detén tus caballos, pero lo que significaría es que sereno, moreno, al suave, vea. Oh, 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 oh. Tranquilo, <risa> tranquilo, <risa> relax. Tranquilo, va tu papá. <risa> no, mentira. Ay, Dios mío. Se me está saliendo el coloquialismo, qué barbaridad. Bueno, <risa> vaya, genial. 100% guanaca. Exactamente, exactamente. Vaya, veamos al segundo, chicos. Vaya, pues, concentration, si vous plaît. <risa> vaya, miren el segundo. An American architect designed a building. Que me, a mí me interesa aquí quién diseñó el, el edificio, eh, que fue un arquitecto americano. 
pero como estamos hablando del edificio, volvemos a sustituir el, pronom el edificio por el pronombre it. Y como esta es la persona, vuelvo a usar el was. Y el pasado participio de design es designed igual. Entonces digo, it was designed by an American architect. ¿Qué fue diseñado por el arquitecto americano? ¿Qué fue? El building. El building. Uh -huh. Exacto. Entonces, aquí con la voz pasiva, a mí me interesa la acción más quien la realizó. ¿Sí? Igual uh -huh. en el tercero, miren. The color lights were added to the top by the building's owners in 1964. ¿Qué fue? ¿Me interesa quién lo hizo o qué hizo? The action. Exacto. Hizo? Entonces aquí en la tercera, ¿qué pasó? ¿Qué se, qué se hizo, pues? Nada. Um, color lights uh, were added To the top. To the top. Uh, Very good. The Exacto. ¿Ven cuál es la diferencia? Del passive. Ya les voy a dejar un buen ejercicio, no crean. Esto, yo quiero que vean esto. Vaya. Entonces, ven, ven que eh, hasta ahorita. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahorita. So far, so good. Como digo yo. No. Como el agua de la selguate. Como I el clear. Tal. Clear as water. Este, teacher, Dígame pero si yo, si, si yo en vez de poner it, hubiera querido poner siempre the building. Se podría, building, se, what, podría. se podría. Sí, se podría. podría. Pero para ah, no okay. ser tan redundante y para no escuchar, the, ¿sabe por qué no le, no para escuchar the building, the building, the building? Porque si usted se fija, en la oración dice que el president opened the building in 1964. Entonces, uh -huh. si usted empieza con el the building, es como que acaba de ir el building y vuelve a decir el building. Uh -huh, uh -huh. redundante. Porque si usted se fija, en la voz activa, como, el, como que quien hizo la acción es lo primero que importa, va al principio. Uh -huh. La acción va al final. Pero en la voz pasiva, lo que nos interesa es la acción más que quien la hizo. Uh -huh. Entonces, por eso es que la palabra building, o en este caso it, va al principio. Entonces, para, ah, no, okay. para no usar tan redundante, entonces se puso it. Pero en realidad lo puede usar. No hay problema. Uh -huh. Gracias, teacher. Ay, no, claro. Por, uh -huh. por decirlo. Muy bien. Ya les voy a mandar su primer ejercicio. ¿Ustedes qué dijeron? Uh -huh. Hola, teacher. Usted va con todos los poderes. Sí, con todos los poderes. Sí, sí, sí. Uh -huh. Epa, une, les voy a poner un último ejemplo. Porque ya me pasé dos minutos. Está bien chido la clase. Ah, Oigan, <ríe> qué goce. <ríe> <ríe> Vaya. Es Interesting. Como, es como, por ejemplo, digamos, Cristóbal Colón descubre América. Ahí en esa oración, ¿qué estoy enfatizando? El descubrimiento de uh, América. No. ¿Quién, uh, ¿quién lo descubrió? ¿Quién lo descubrió? Ajá. Cristóbal Colón descubrió América. Ajá. Ahora bien, si yo quiero enfatizar, ¿qué descubrió? Voy a decir, América. América. Fue descubierta por Cristóbal Colón. Ven, uh -huh. ven la diferencia. Uh -huh. Es lo mismo sí. que acabamos de ver, solo que explicado de otra manera. Y si ustedes se fijan, lo eh, ya en la voz pasiva, a mí me interesa enfatizar que América, eso fue lo que se descubrió, el continente americano. Si ustedes se fijan, fue descubierta. Fue, verbo to be, descubierta, past participle, uh -huh. ¿vale? por Cristóbal Colón, ¿va? Eso es lo que estamos viendo ahorita exactamente. ¿Me entienden? Uh -huh. yes. la diferencia? Entonces, ma mañana nos vamos a ver. Mañana vamos a hacer mucho writing. Y mucho speaking. ¿Les parece? Yes. yes. Así que, yo sé que por el sol, ya voy a ser buena onda. Duerman tranquilo. Duerman bien. Sueñen conmigo, pa, una gran pesadilla. <risa> <risa> ok, guys and girls, hats and kisses. See you tomorrow, my man. Thank you, teacher. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.